హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నా మీ అందరూ బాగున్నారా నేను బాగున్నానండి ఈరోజు టైటిల్ చూసేసారు కదా నేను లాక్డౌన్లో నా ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్లో నా ఐబ్రో నా ఫేషియల్ హెయిర్ అన్నీ ఎలా క్లీన్ చేసుకున్నాను నా సైడ్ ఫజ్ అంతా ఎలా క్లీన్ చేసుకున్నానో మీకు ఈ వీటిలో క్లియర్గా చూపిస్తాను అండ్ ఇది చాలా చాలా అఫోర్డబుల్ అండి ఇది అస్సలు ఎక్స్పెన్సివ్ కానే కాదు ఇక్కడ మీకు నా ఐబ్రోస్ ఎలా గ్రోత్ అయ్యిందో చూసారు కదా నా ఐబ్రోస్ ఆ పల్లెపి ఇవన్నీ ఎలా చేసుకోలో చూపిస్తాను అండ్ యా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో రైట్ నా అండ్ ఇది బయట పాలలు చేయించుకున్నట్టు అస్సలు పెయిన్ఫుల్ కానే కాదు అండ్ ఇలాంటి ఒక ఫేషియల్ రేజర్ వస్తుందండి రేజర్ అంటే మెయిన్ రేజర్ అనుకోవద్దు ఇది ఫేషియల్ రేజర్ ఐబ్రోస్కి అప్పల్లే పెన్ యూ ఫేషియల్ హెయిర్ కోసం ఇది ఇది చాలా బ్రాండ్స్లో వస్తుంది టింకిల్ రింకిల్ టికిల్ సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇలా ఉంటుంది ఈజీ టు హ్యాండిల్ లైట్ వెయిట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఒక త్రీ సెట్ వస్తుందండి ఇది సెట్లో త్రీ వస్తాయి ఒక క్యాప్తో ఇలా వస్తుంది మనకి ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే మన వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని జస్ట్ క్లోజ్ చేసేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు హైజీనిక్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ విచ్ ఇస్ రియల్ ప్లస్ ప్లస్ పాయింట్ అండ్ ఇది ఎలా చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను కానీ ఇది చేసే ముందు ప్రతి ఒక్కరు చిన్న ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోండి మీ ఇయర్ ప్లేస్లో కొంచెం యూనో సైడ్ ఆఫ్ యూ చీక్ ఆ ప్లేస్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ రెగ్యులర్ థ్రెడ్డింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఎలా అయితే పౌడర్ అప్లై చేసుకుంటామో ఇది టాల్కమ్ పౌడర్ నేను ఇక్కడ బేబీ పౌడర్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఇది ఆల్ ఓవర్ ఎక్కడైతే మీరు ఫేషియల్ హెయిర్ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ పౌడర్ కంప్లీట్ అక్కడ పౌడర్ కంప్లీట్గా రాసుకొని నెమ్మదిగా మీరు చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తుంది చీక్ ఏరియాలో సో చీక్ ఏరియాస్ నేను రాసుకున్నాను అలాగే అప్పర్ లిప్లో కూడా పౌడర్ అప్లై చేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఈ డైరెక్షన్లో పట్టుకుంటున్నాను అన్నది అండ్ యా ఇప్పుడు అండ్ హెయిర్ రిమూవ్ చేసే ముందర మనం అలా స్కిన్ని కొంచెం లాగి పట్టుకోవాలండి నేను ఎలా అయితే నేను స్కిన్ లాగి నెమ్మదిగా కిందకి స్ట్రోక్స్ లాగా ఎలా చేస్తున్నానో చూడండి అండ్ ఎంత ఈజీగా హెయిర్ రిమూవ్ అయిపోతుందో చూడండి ఆ పార్ట్లో నేను ఏదైతే చేస్తున్నాను హెయిర్ ఎలా రిమూవ్ అవుతుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అండ్ అలా ఆ ఒక్క ప్లేస్లోని అలాంటి ప్లేస్లోని మీరు ప్యాచ్ టెస్ట్ అన్నది చేసుకోండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి స్కిన్ సూట్ అవుతుందని చెప్పలేము కదా కొంతమందికి రియాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకొని ఇంకో వన్ అవర్ త్రీ అవర్స్ లేదా వన్ కంప్లీట్ డే చూస్ చెక్ చేసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ మీరు సూట్ అయితే మీరు చేసుకోండి చూసారు కదా నా ఫేషియల్ హెయిర్ ఎంత ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోయిందో చాలా చాలా ఎఫోర్డబుల్ అండ్ మీ అందరి మైండ్స్లో ఒక అపోహ ఉంటుంది నాకు తెలుసు ఇలాంటి రిజర్ట్ రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళీ హెయిర్ మెన్లాగా గ్రోత్ అయిపోతుంది ఎక్కువ గ్రోత్ అయిపోతుంది డబల్ గ్రోత్ అయిపోతుందని చాలామంది అనుకుంటారు అస్సలు కానీ కాదండి అలాంటి ఎక్కువ గ్రోత్ ఉండనే ఉండదు ఇక్కడ ఎలా ప్లేస్ చేయాలి ఎలా పట్టుకోవాలనేది చూపిస్తున్నాను అండ్ ఇది స్లాండ్గా పట్టుకోవాలండి ఇలా పట్టుకుంటే మీకు కట్ అయిపోతుంది సో స్లాండ్గా పట్టుకొని నమ్మదిగా స్ట్రోక్స్లా ఇలా కిందకి చేస్తూ ఉండాలి సో ఈజీగా అప్పుడు మీ హెయిర్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది అండ్ హెయిర్ రిమూవ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ గ్రోత్ అయిన తర్వాత రఫ్గా వచ్చేస్తుంది మెన్లా వచ్చేస్తుంది అని అనుకోవద్దండి జస్ట్ రెగ్యులర్ హెయిర్ మన ముందు ఎలా వస్తుందో అలానే వస్తుంది సాఫ్ట్గానే ఉంటుంది రఫ్గా ఏమీ ఉండదు అండ్ ఈ చాలామందికి మైండ్లో ఈ డౌట్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ యా నేనైతే క్లారిఫై చేశాను అనుకుంటున్నాను ఇది రెగ్యులర్గానే వస్తుంది మన హెయిర్ రఫ్గా రాదు డబుల్ గ్రోత్ ఉండదు ఏమీ రియాక్ట్ అవ్వదండి చెప్పాను కదా ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకుని అప్పుడు మీరు దీనికి ఫర్దర్గా మీరు చేసుకోవచ్చు ఈ ఫేషియల్ హెయిర్ రిమూవర్ అనేది చాలా చాలా మంచి స్టెప్ అండి ఎందుకంటే మనం మేకప్ వేసుకునేటప్పుడు ఇది చాలా మంచి క్లీన్ పర్ఫెక్ట్ బేస్గా పనిచేస్తుంది అండ్ ఈ సైడ్ ఫస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనకి ఫెయిర్ కాంప్లెక్షన్ అవనివ్వండి డార్క్ కాంప్లెక్షన్ అవ్వండి అక్కడ మనకి చాలా గోల్డెన్ హెయిర్ అనేది ఉంటుంది అది రిమూవ్ అయిపోతుంది అది కనుక ఉంటే ఏమవుతుందంటే మన ఫౌండేషన్ ఫౌండేషన్ అయినా బీబీ క్రీమ్ అయినా ఏది అప్లై చేసినా అది పాపప్ చేస్తుంది అనమాట అంటే మనం అప్లై చేసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో అది ఫేషియల్ ఫస్ రిమూవ్ అయిపోతే మనకి చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది అండ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుందని రఫ్గా ఉండనే ఉండదు నేను ఇమీడియట్గా రైట్ సైడ్ చేసుకొని ఐ మీన్ లెఫ్ట్ సైడ్ చేసుకొని నేను మళ్ళీ వస్తాను మీ ముందుకి ఇప్పుడు అప్పర్ లెప్ చేసుకుందాము చూడండి లైక్ థ్రెడ్డింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఎలా అయితే టంగ్ లోపల పెడతారో లోపల పెట్టి పుష్ చేస్తారో 
ఎలాస్టిక్ కొంచెం ఫ్రంట్కి వస్తుంది కదా సో ఈజీగా మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ కట్ అవ్వకుండా ఎలాంటిది అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చాలా చాలా స్మూత్గా ఉంటుందండి ఇది బ్లేడ్ తెగుతుందేమో కట్ అయిపోతుందేమో అన్న భయం ఉండనే ఉండక్కర్లేదు ఎందుకంటే దాన్ని డిజైన్ అలా చేశారు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నా డెడ్ స్కిన్ కూడా వచ్చేస్తుంది హై చాలా బాగా రిమూవ్ అయిపోతుంది అండ్ ఎలా అయితే నేను స్కిన్ని పైకి లాగి పట్టుకొని కింద నేను క్లీన్ చేస్తున్నాను అలా చేసుకోవాలండి సో దట్ ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోతుంది వితౌట్ ఎనీ యునో యాక్సిడెంట్ కట్ యాక్సిడెంటల్ కట్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ నేను ముందు చెప్పినట్టు ఇది చాలా చాలా ఎఫర్డబుల్ అండి జస్ట్ వన్ నైంటీ నైన్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అలా కాస్ట్ అంతే దీనికి ఒక సెట్లో త్రీ బ్లేడ్స్ వస్తాయి త్రీ లేజర్స్ వస్తాయి అండ్ ఇది అఫ్ కోర్స్ ఇది చాలా చీప్ అండి సో ఎక్కువ మనం వాడకూడదు నేనైతే ఈ త్రీ రేజర్స్ని ఒక రేజర్ మన్ ఒక వన్ మంత్ మాత్రమే వాడతాను అండ్ లేటర్ ఐ డిస్పోజట్ సో త్రీ మంత్స్కి త్రీ రేజర్స్ అండ్ సో త్రీ మంత్స్కి త్రీ రేజర్స్ అంటే ఇట్స్ రియల్ ఎ గుడ్ థింగ్ కదా సో యా ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేయకుండా ఓన్లీ ఒక్క రేజర్ ఒక వన్ మంత్ యూజ్ చేసి తర్వాత డిస్పోజ్ చేసేయండి దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ అండ్ నవ్ నేను ఇప్పుడు ఐబ్రోస్ అండ్ నోస్ ఏరియాకి వచ్చాను నోస్ ఏరియాలో కూడా నేను కొంచెం పౌడర్ అప్లై చేసుకొని క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను నోస్ని కొంచెం లాగి పట్టుకొని నేను క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను దిస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ అండ్ యా చూడండి ఐబ్రోస్ ఎలా చేస్తున్నాను పై నుంచి కిందకి తీస్తున్నాను అండ్ నేను ఇక్కడ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళట్లేదు హెయిర్ గ్రోత్కి ఫస్ట్ నేను పై నుంచి ఆపోజిట్ డైరెక్ ఫస్ట్ నేను సేమ్ ఫేషియల్ హెయిర్ గ్రోత్ డైరెక్షన్లోనే చేస్తున్నాను పై నుంచి కిందకి ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ స్లోగా చేసి ఒక డిజైర్డ్ షేప్ నేను తీసుకొస్తున్నాను అండ్ ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ అ పర్ఫెక్ట్ షేప్ ఎందుకంటే నా ఐబ్రోస్ లాంగే కానీ థిక్ కాదండి నా ఐబ్రో హెయిర్ గ్రోత్ చాలా తక్కువ సో నేను ఎప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ ఐ లైక్ టు మెయింటైన్ ఇట్ థిక్ సో నేను థిక్గానే ఉంచుకుంటాను కొంచెం సన్నంగా చేసుకోను సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్ థిక్ సో ఏదైతే ఎక్స్ట్రాస్ ఉన్నాయో అది మాత్రమే నేను రిమూవ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ పైన హెయిర్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు నేను ఎలా అయితే మన హెయిర్ని పైకి పుల్ చేసి పట్టుకున్నాను అలా పుల్ చేసి పట్టుకొని పై నుంచి టాప్ టు బాటమ్ అలా క్లీన్ చేసుకోవాలి మీకు ఏ షేప్లో అయితే కావాలో మీరు ఒకవేళ బిగినర్ అయితే ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళైతే మీరు ఒక పని చేయండి వైట్ ఐ లైనర్ కానీ పెన్సిల్ కానీ షేప్ లేదా ఒక పెన్తో మీకు కావాల్సిన షేప్ మీరు డ్రా చేసుకొని తర్వాత మీరు షేప్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఐ మీన్ థ్రెడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేనైతే ఇక్కడ నా కింద ఉన్న ఫేషియల్ హెయిర్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళి చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఫ్రంట్లో చూసారా నాకు ఏ షేప్ అయితే కావాలో అది నేను నా హెయిర్ని ఫింగర్తో పట్టుకొని ఆ రిమైనింగ్ హెయిర్ని మాత్రం నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ మీకు కొన్ని హెయిర్స్ కూడా ఉంటాయండి అంటే కొంచెం అవి రావు కొన్ని హెయిర్స్ కూడా ఉంటాయండి అవి కొంచెం అంత త్వరగా రావు సో నేనైతే ఏం చేస్తానంటే వాటిని టీజర్తో ట్వీస్ చేసేస్తాను అండ్ యా చూసారా ఇంత ముందు దానికి ఇప్పటికీ కొంచెం డిఫరెన్స్ చూడండి చాలా నీట్గా క్లీన్గా అయిపోయింది అండ్ నేను షేప్ రాలేదని అనుకోకండి ఎందుకంటే నేను ఎక్స్ట్రాస్ ఉంచాను కావాలని బికాజ్ నేను తీస్ నేను అది కూడా రిమూవ్ చేసేస్తే నా ఐబ్రోస్ చాలా సన్నగా కనిపిస్తుంది మా ఐబ్రోస్ అండ్ నాట్ అట్ ఆల్ థిక్ సో బట్ లాంగ్ అందుకే నేను చేసుకోవట్లేదు జస్ట్ అలానే ఉంచుకున్నాను సింపుల్ కానీ రైట్ ఐబ్రోకి లెఫ్ట్ ఐబ్రోకి మీరు డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు ఆ ఒక్క హెయిర్ కొంచెం రావట్లేదండి సో నేను ఏం చేస్తానంటే అది నేను ఐ ప్లక్కెట్ విత్ ద ట్వీజా అండ్ చూసారు కదా రైట్ లెఫ్ట్కి డిఫరెన్స్ అండ్ నేను ఫిల్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో అండ్ ఎస్ ఇదే అండి నేను నా ప్రెగ్నెన్సీలో నా లాక్డౌన్ పీరియడ్లో పార్లర్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు చేసుకున్న పద్ధతిలో ఇదే ఇదే పద్ధతిలో నేను చేసుకున్నాను మీకు కూడా నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్